Pessoal, se liga nisso. Mais uma ejeção de massa coronal. Olha o tamanho do filamento. Tá vendo ali a Terra em escala, ó? Aqui é a Terra em escala, se ela estivesse lá do ladinho do Sol nesse momento. E olha o tamanho do filamento que se rompe, que se quebra e lança material solar para o espaço. Para onde? Para a direção da Terra, óbvio, né? A princípio parecia que não ia ser na direção da Terra, mas sim, está confirmado. Chega aqui no dia 30 de novembro agora, quando é esperada uma tempestade uh, solar pequena, podendo chegar até a moderada, nível G2 no caso. Uh, Richard, o que está que acontecendo? Devemos correr para as montanhas? E se liga nisso, estava aqui preparando o vídeo, a pauta para passar aqui para vocês, e aí de repente, na hora que eu vou gravar, eu atualizo lá o que, que acaba de acontecer, uma explosão de radiação super intensa. Se liga nesse mapinha aqui, ó, ó o Brasil está aqui, né? foi agora no fim da tarde, aconteceu às 19 horas e 50 minutos, pelo horário internacional, então 18, 17 e 16. 16 e 50 pelo horário de Brasília. Olha o pico aqui de fluxo né, de raio-x, isso interrompe comunicação de rádio por muitos minutos, então até agora pode ainda estar acontecendo essa tempestade uh, de rádio, no caso, nesse exato momento. Vem da onde? Daquela região ativa 3500, né, que é uma região ativa que está com uma instabilidade aí, né? Já vou mostrar as regiões ativas que estão agora viradas para a Terra, né? Mas, voltando àquela ejeção de massa coronal, essa ela vai chegar aqui, né? Aquela explosão de radiação que aconteceu agora, ela foi muito forte também, essa que acaba de acontecer, né? Ela chegou próximo da cla de classe X. Nesse momento, como eu disse, está acontecendo, provavelmente, ainda os efeitos, né? Esse blackout uh, de rádio. E a coisa tá tão recente que eu fui tentar gravar o vídeo para mostrar, né, essa, essa explosão de radiação. E no vídeo ainda lá no Hello Viewer não tá disponível porque a imagem é muito recente. Só que eu encontrei aqui, uh, eu vou mostrar para vocês, se liga nisso. Olha aqui, ó, olha essa região aqui, ó. Essa é a região ativa 3500 uh, com uh, as linhas magnéticas muito instáveis ali, né. Vou dar o play agora, se liga nisso, nessa explosão de radiação. Olha o que acontece, cadê o playzinho? Bora de play, 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 aí ó, olha isso. Olha, olha esse flare, pessoal, olha essa explosão, é pura radiação vindo na direção da Terra. No caso aqui, como a gente não tá falando de ejeção de massa coronal, não precisa ser é, em, nessa região central, né? Mesmo que fosse aqui no cantinho, ainda assim já uh, daria efeitos aqui na Terra, só de estar tá visível. Quando a ejeção de massa coronal, tem que ser nessa área mais interna aqui, né, no caso, que tá virada pra gente, né, a parte mais interna da face do Sol que tá virada pra gente. Mesmo assim, mesmo não precisando o, a radiação acontecer aqui, ela pode acontecer em qualquer lugar, mesmo assim ela acontece bem miradinha na direção da Terra, né, e não é só isso. Não sei se vocês estão reparando uma área escura ali, ó, se a gente pega essa imagem aqui, ó, olha aqui, isso é um gigantesco buraco coronal, né? Eu já vou explicar para vocês o que é um buraco coronal e ele acaba de surgir. Surge nessa região do limbo uh, leste, quase sudeste, né, do Sol. E eu vou dar um play aqui, que aqui a gente também consegue ver, além do buraco coronal, a gente consegue ver também a explosão de radiação. Ó, dá até um bugzinho ali, né? E repara numa coisa, conforme acontece a explosão de radiação, aqui a gente tá olhando no ultravioleta, assim como aquela imagem do Sol em azul, só que aqui a gente consegue perceber outras coisas. Repara, parece que teve uma ejeção de massa coronal também. Então são várias ejeções de massa coronal. Já vou explicar o que, que causa também aquele buraco coronal ali no Sol, qual que é a diferença, o que, que a gente pode esperar nos próximos dias, até porque teve uma tempestade solar, como eu tinha dito para vocês, lembra? Que ia ter uma tempestade solar de uh, nível um pouquinho fraco, talvez um pouco moderado, que ia chegar entre sábado e domingo. Então chegou, né? E esse foi um dos resultados... Olha isso, pessoal, que incrível, isso lá na Finlândia, né? E não foi só isso, olha, olha que espetáculo que aconteceu por lá, né? Ah, Richard, mas lá sempre tem auroras, né? Sempre tem, mas não com essa intensidade. E outra coisa, se fosse só lá, era uma coisa. Olha onde também teve auroras. Aqui é um piloto de avião que ele pegou também lá, chegando próximo da Finlândia, ó. Olha, olha o display de luzes que teve. E como se não bastasse, pessoal, teve gente pegando aqui no norte da Alemanha. Teve aurora também lá no norte da Alemanha. E teve gente relatando uh, aurora até mesmo no norte da Itália. Para vocês terem uma ideia, o quão absurdo foi. Isso vai se repetir agora, provavelmente, com a mesma intensidade, talvez até um pouco maior. E não é só isso, né? O sol está golpeando a terra o tempo inteiro, não para. E o surgimento desse buraco 
uh, coronal aqui, né, que eu mostrei para vocês, também é preocupante, já explico para vocês, mas a gente precisa do quê, né? A gente precisa da ajuda do Jack, né, o descobridor de buracos coronais. Vamos por partes. Então vamos lá. Sobre esse flare que acaba de acontecer, interrupção de comunicação de rádio. Isso é de imediato, tá? E tá de nível 2 também, tá? O nível mais extremo é 5, chegou a nível 2 e chegou agora, né? Aqui a gente consegue ver também, né? Essa explosão de radiação. Só que nesse a gente consegue perceber que parece que também teve material do Sol, como eu disse, sendo lançado. Se teve mesmo, isso a gente vai confirmar nas próximas horas, a gente vai conseguir ver por aqui, ó. Tá? Aqui a gente consegue ver pelas imagens do Sorro, esse é lasco, tem o lasco C2 e o lasco C3, né? A gente consegue ver aqui as ejeções de massa coronal acontecendo. Sobre essa quebra aqui que aconteceu ontem, ó, o filamento se rompe, parte do material do Sol é lançado para o espaço, isso a gente consegue perceber aqui, ó, nessa parte sul aqui, ó. Repara aqui, ó, sudoeste no caso, né? Ó, repara, olha isso. Parecia de imediato que não ia vir na direção da Terra, mas sim vai vir e vai atingir aqui no dia 30 de novembro. Então, ó, já aguarda aí, ó, um impacto dia 30 de novembro. Olha esse fluxo aqui, né, pro norte aqui, ó, muito, muito forte, não é na direção da Terra. Além disso, repara numa coisa, aqui a gente tem um, uma bomba aqui sendo lançada e olha aqui em cima, logo em seguida. Olha aqui, parece que teve uma outra aqui, né, aí que tá. Teve sim uma outra, olha outro filamento gigantesco sendo desprendido aqui, ó, ó, vai acontecer aqui agora na tela pra vocês, ó. Ó, muito forte, vocês viram? Muito, muito forte. Então a gente tem dois, né? Essa quebra aqui, ó, que acaba de acontecer, deixa eu colocar aqui na tela pra vocês, na frente de tudo, pra ficar mais claro, ó, os dois. Primeiro nessa região aqui, ó, agora, ó. E em seguida vai ter nessa região toda aqui também essa quebra de filamento. Essa quebra de filamento ocasionou então uma ejeção de massa coronal muito forte. Essas são as duas mais significativas, só que teve várias, tá? Só ontem foram cinco ejeções de massa coronal. Então tá aí, né? Tudo isso chegando agora no dia 30 de novembro. Pode dar uma leve antecipada, pode dar uma leve atrasada, mas provavelmente vai ser no dia... 30 de novembro mesmo, ou seja, hoje é terça-feira, quinta-feira deve chegar aí essa tempestade solar que pode ser de nível G1 ou de nível G2. Richard, uh, quais serão os efeitos? Né? O que a gente pode esperar para quinta-feira então? né? Em primeiro lugar, agora como eu disse, uh, efeitos daquele flare de radiação já estão acontecendo, só que esses eles não são tão intensos e eles duram poucos minutos ou no máximo algumas horas. Tá? Agora, o efeito de uma ejeção de massa coronal, eles são maiores. No o caso, efeito um o efeito de um joinha causa um efeito muito forte no meu coração também, uma explosão de alegria no meu coração. Se estiver gostando do vídeo, não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Aproveite e se torna membro do canal, porque hoje, dia 28 de novembro, vai sair um vídeo exclusivo para membros, onde a gente conseguiu fazer observação com o telescópio do quintal de casa, e acreditem, mais um OVNI, um objeto voador não identificado, e não foi identificado mesmo, e vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, eu mostro que de fato não tem nada passando ali oficial naquela região do céu, então se liga, clica aqui embaixo, tornar-se membro para ter acesso a esse vídeo e a outros vídeos exclusivos, também ajuda o canal dando aquela força, tá bom? Vamos lá então aos efeitos, né? Efeitos se for de classe G1 são menores, né? Interferências pequenas podem acontecer, inclusive em satélites. Agora, se for de nível G2, pessoal, é o seguinte, muitas auroras, uma explosão de auroras boreais e austrais, ou seja, polo norte e polo sul, tá? Animais migratórios são afetados também, astronautas, satélites, seu GPS pode começar a bugar bastante, você que usa aí bastante GPS, né? usa o, o Google Mapas ou aquele Waze, né? qualquer, qualquer aplicativo de GPS aí para se localizar, para dirigir, por exemplo, você vai sentir os efeitos, tá bom? E de acordo com, com a NOAA aqui, ó, se liga nisso, pessoal. Aqui eles estão mostrando, né? Ó, olha aqui, ó. vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, ó, tá lá, ó. A, a tempestade de radiação agora, ó. impactos de blackout de rádio de nível 2, moderados, acontecendo agora, né? Previsão para os próximos dias, se liga nisso. Olha aqui, ó, nível G1 está sendo previsto para o dia 30. Só que também era nível G1 sendo previsto esses dias atrás, e eu falei que poderia ser um pouco mais intenso, e de fato foi um pouco mais intenso, né? Então, o que está que 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 acontecendo, pessoal? É o seguinte. Ah, Richard, não teve uma ejeção de massa coronal extrema, né, para assustar a gente. Só que 
a gente tem uma, o nosso planeta tem um campo magnético que ele fica enfraquecido conforme ele vai tendo golpes. Tá? Então a gente tem vários golpes sendo lançados, né? várias, várias ejeções de massa coronal, muito material do Sol, vento solar muito, muito rápido, né? sendo lançado na direção da Terra. O que acontece? Nosso campo magnético segura? Segura bonitinho, só que está acontecendo auroras, ou seja, muitas auroras. O campo magnético está se curvando muito, né? as linhas se quebram, elas são lançadas para o lado noturno, se unem novamente e com isso enfraquece o nosso campo magnético. A tendência é o quê? A gente tá ali como se fosse... Lembra aquele exemplo que eu sempre dou, né? Aquele exemplo do cara que tá lá com um escudo e alguém vem e dá um golpe. Um golpe só não tem problema, o escudo ele segura. Agora, se você fica ali o tempo inteiro empurrando, empurrando, você tá enfraquecendo, enfraquecendo cada vez mais. E, uh, além disso, pessoal, como se não bastasse, tem o buraco coronal, né? O buraco coronal que acaba de ser revelado, se liga no tamanho desse monstro, né? A Terra aqui seria menor do que o meu mouse aqui, bem menorzinho do que o meu mouse que vocês estão vendo. O que, que é esse buraco coronal? É uma área do Sol que está vazando, né? Está vazando material, o fluxo ali é muito rápido, é muito forte, né? Porque aqui a gente tem várias linhas de campo magnético, essas linhas de campo magnético, elas surgem, por exemplo, daqui para cá, daqui para cá, então ficam vários arcos, né? No Sol inteiro. Essa região não tem arco nenhum, porque as linhas do campo magnético estão soltas. Então, com isso que acontece? O fluxo ali, por que, que é escuro? É escuro porque essa região... Né, tem uma mudança ali na convecção, ou seja, naquele efeito de borbulhar do sol, né? Então aqui ela é mais fria, por isso que a gente vê ela mais escura. Mas não é porque é mais fria que ela tá fria demais, assim, tipo super fria. Não, ela é mais fria, a gente vê ela, ela mais escura, porque a gente tá comparando com a, a região todo, todo o entorno aqui, né? Desse buraco coronal. Só que é desse buraco coronal que o fluxo, ele escapa, o vento solar escapa e ele é muito forte. Isso vai ficar virado pra Terra daqui a sete dias, exatamente virado pra Terra. Isso só causa tempestade solar? Não, só que isso enfraquece o nosso campo magnético. Isso está gerando um fluxo muito forte. Junta né, com essas ejeções de massa coronal, várias regiões aqui ativas que a gente tem no Sol viradas para a Terra e outras que estão surgindo aqui agora, né, regiões ativas que prometem também tempestades solares fortes. Então, a gente tem aí um, um, uma uma sopa de coisas acontecendo, tudo ao mesmo tempo, corroborando para uma tempestade solar mais forte, tá bom? Então, uh, se for só isso que está acontecendo, a gente pode ficar tranquilo. Só que nos próximos dias, uh, praticamente eu posso dar certeza, pra é quase uma certeza para vocês, que os próximos dias vão ser intensos, tá? E isso não é nada perto do que vai vir nos próximos dias, semanas e meses, porque a gente está chegando no pico da atividade do ciclo solar 25, né? Que é o ciclo solar atual. Como eu disse, ele foi antecipado para 2000... Uh, ah, eu achei que não estava gravando. Para 2024 agora. Então, final de 2024, a gente tem um ano aí pela frente para chegar ainda no pico. Depois que chega no pico, a gente tem ainda um tempão aí, né? Vários meses, na verdade, um, um ou dois anos para começar a coisa ir acalmando. Então, fiquem ligados, porque a uh, atividade solar não tá para brincadeira. Richard, o que é o mais extremo que pode acontecer quando a gente fala de explosão solar, de explosão de radiação, né? O que é mais extremo de acontecer aqui na Terra? Quais são os efeitos mais fortes? Uh, para quem não viu, a gente lançou um vídeo falando sobre o evento de Carrington, que foi o evento uh, mais intenso já registrado aqui na Terra, tanto que na época a única tecnologia que tinha era só os telégrafos e eles pegavam fogo, né? Você... Tomava choque de encostar na maçaneta da porta da sua casa, para vocês terem uma ideia. Isso aconteceu em 1859 e tá para acontecer novamente a qualquer momento. Pode ser nesse pico de ciclo solar agora, de 25, né? Em 2024? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento? Aí que tá. Uh, as chances disso acontecer a cada década chega a 12%. E é claro, ela é mais intensa, né? Quando a gente tá num pico de atividade né, solar, que no caso é o pico do ciclo solar 25. Então fiquem ligados. Uh, para quem não viu esse vídeo sobre o evento de Carrington, o que, que pode acontecer com a nossa tecnologia se um evento de Carrington acontecer novamente, né? uma tempestade solar a nível Carrington, se liga no vídeo que eu vou deixar no boxinho aqui para vocês, se vocês ficam ligados né, em tudo que está acontecendo na atividade solar. E ó, pode ficar tranquilo aí, ó, vocês podem ficar super tranquilos porque a gente está de olho, tá certo? Bom, então basicamente é isso. Vejo vocês no próximo vídeo de Olho no Sol, porque ele tá borbulhando. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.